প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্র রয়েছে মৃত্যুর হুমকি রয়েছে বারবারই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ঢাল হয়ে রক্ষা করেছেন টুঙ্গিপাড়ায় দলের এক কর্মী সভায় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের গেল তিন মেয়াদে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন হয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থেকে রাজু আহমেদ রুবেলের তোলা ছবিতে রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাড়িতে রাত্রিযাপন শেষে বুধবার সকালে পায়ে হেঁটে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় স্লোগান আর করতালিতে আওয়ামী লীগ সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানান তার নির্বাচনী এলাকা কোটারিপাড়া টুঙ্গিপাড়ার তৃণমূলের কর্মীরা বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান কোটালিপাড়া এবং টুঙ্গিপাড়া তার নিজ নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দাদের সবাই এমপিরা ছোট তাদের এলাকার জন্য আর আমার দেখতে হয় তিনশো এলাকা সাতারো কোটি মানুষকে আমার সৌভাগ্য এটাই যে টুঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়া বাসি আমাকে দেখে সেই সাথে তিনি জানান জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে জনকল্যাণে কাজ করছে তার সরকার মানুষের অন্য বস্ত্র বাস্তব চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে সাধারণ মানুষের একটা উন্নত জীবন দেব সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি যে এই চোদ্দো বছরে বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে আর গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা যে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পেরেছি দায়িত্বের হার একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠেরো ভাগে নামিয়ে নিয়েছি হত দরিদ্র পঁচিশ বছর পাঁচ ভাগ থেকে পাঁচ ভাগে নামিয়ে নিয়েছি উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির বিপরীতে সব সময় ষড়যন্ত্র হয়েছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দল আর দেশের মানুষ বরাবরই তার ভরসা জনগণের ভোট আমাদের আছে তবে জাতীয় আন্তর্জাতিক কিছু চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সবসময় থাকে তবে ওটা ভয় পাই না গ্রেনেড গুলি বোমা সে বিশাল সাইজের বোমা সবই তো মোকাবেলা করে এই পর্যন্ত চলে আসছি উপরে আল্লাহ নিচে আমার দলের লোক যখনই যখন আঘাত এসেছে আমার দলের মানুষই আমাকে পরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচনের মাত্র তিন মাস আগে নিজ নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় নেতাকর্মীদের আগামী নির্বাচনে দলকে বিজয়ী করতে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সেই সাথে সব বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশনা দেন মুকসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ সরকার দেশকে ক্রমেই সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দেশের অবস্থা পরিবর্তন হতে তিন মিনিটই যথেষ্ট নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিলে সরকার কাঠামো নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন ফখরুল তিনি বলেন বেগম খালেদা জিয়াকে হত্যা করতে চায় ক্ষমতাসীনরা হাসান মাহমুদের রিপোর্ট গুরুতর অসুস্থ হয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ দুই মাসেরও বেশি সময় ভর্তি রয়েছেন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় বিনা অপরাধে ফরমাইসিরাই তাকে পরিত্যক্ত কারাগারে পাঠিয়ে বিনা চিকিৎসা এবং ইচ্ছাকৃত ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর পথে ছেড়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরে এই সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে বিএনপি নেতাদের নামে মামলা দিয়ে সাজা দেয়া হচ্ছে তিনি বলেন সরকার নিরপেক্ষ সরকারের দাবি মানলে আলোচনা হতে পারে একটা বিষয়ে আলোচনা হতে পারে এছাড়া অন্য কোনো বিষয় না সেটা হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে বা নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা ছাড়া আর কোনো বিষয় আলোচনা হতে পারে সারাদেশে এ পর্যন্ত বিএনপির পঁয়তাল্লিশ লক্ষ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা নেতাকর্মীদের হত্যা গুম সহ নানা নির্যাতনের মুখেও গণতন্ত্রের আন্দোলন চলবে জানান মির্জা ফখরুল জোর করে তো আপনি অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু তাতে লাভ হয় অসম্ভব এবার জনগণ জেগে উঠতে দেশীয় আন্তর্জাতিক মহল কেউই এই সরকারের সাথে নেই উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানী সহ দলের বন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করেন হাসান মা
মুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন চীন বাংলাদেশের কেবল সত্যিকারের বন্ধুই নয় একই সঙ্গে সময় পরীক্ষিত বন্ধু দুপুরে সাভারে এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নীতির দিকে ইঙ্গিত করে ইয়াও ওয়েন বলেন বাংলাদেশের মানবাধিকার গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এত উৎকণ্ঠিত অথচ তারাই এ দেশকে স্যাংশন দেয় ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয় তবে এর বিপরীতে চীন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় চীন সরকারের এই উপহার গ্রহণ করেন এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিষ্ঠাতা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান sanctions, visa restrictions, but China never do like this. So we just uh, with our what we can do to help Bangladesh instead of just to make some claims. Why you pressurize on Bangladesh government people and the sanction on Bangladesh people. So that is really what China, we are, we are, we are working. So it is my conviction with joint efforts বিএনপি যে আইন আদালত মানে না শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানিকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুলের বক্তব্য তারই প্রমাণ বলে অভিযোগ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিক নেতাদের সাথে বৈঠকে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র চলমান আছে সাংবাদিকদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি আমরা নামুল মহেশ বোর্ড দিয়েছিলাম মালিকরা কেউ শুনে নাই মামলা করে ঠুকিয়ে দিয়েছে এখন দশম ওয়েস্ট বোর্ডের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আমার মনে হয় সাংবাদিকরা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু কাজ করেন অন্তত তিন মাসের বেতন আগাম নোটিস এগুলো ছাড়া তো কাউকেই ছাটাই করা যায় না অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে দেশে ভ্যাকসিন তৈরি সক্ষমতা বাড়াতে তেত্রিশ কোটি আশি লাখ ডলার ঋণ দিতে চায় এডিবি এ বছরেই ঋণ চুক্তি সই করা গেলে পুরো ঋণের অর্ধেক মিলবে সহজ শর্তে আর বাকি অর্ধেক পাওয়া যাবে নিয়মিত সুদে সকালে রাজধানী শেরে বাংলা নগরে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা জানান ঢাকায় নিযুক্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিনটিং তিনি জানান চলতি বছর প্রায় তিনশো পঞ্চাশ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে এডিবি আগামী বছরেও তিনশো কোটি ডলার ঋণ দেয়ার পরিকল্পনা আছে সংস্থাটির পরে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন এডিবির আর্থিক সহায়তা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহযোগিতায় দেশীয় প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগসে ডেঙ্গু করোনা সহ নানা রোগের টিকা তৈরি সক্ষমতা গড়ে তোলা হবে প্রকল্পটি এ বছরের মধ্যেই একনেকে অনুমোদনের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান মন্ত্রী আমাদের ভ্যাকসিন ক্যাপাসিটি লো নাই প্রায় এটা তৈরি করা হয় কিনে আনতে হবে বহু টাকা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে এডিবি একটি বিশাল ঋণ দিয়েছে এই কাগজপত্র এখন তৈরি হচ্ছে তিনি চাচ্ছেন যেতে আমি এটা অতি দ্রুত পাশ করিয়ে দিই এখানে এক রেখে অর্ধেকটা হবে কম সুদে নিম্ন সুদে বাকি অর্ধেকটা হবে বাজারের সুদের কাছাকাছি বাজার সুদ নয় সক্ষমতা তৈরি করতে পারলে ভালো হবে এই প্রকল্প যাতে দ্রুত অনুমোদন হয় সেটি আমরা চাই গেল পনেরো বছরে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত জনকল্যাণমূলক সেবা খাতের বাজেট बारो गुण बृद्धि पे बारो हज़ार दुश षोलो कोटी टाका संश्लिष्ट मंत्री नुरुजामान आहमेद दोपुर सचिवालय गणमाम केंद्रे सचिवालय कर्मरत सांबादिकगठन बीएसआरएफ आयोजित एक अनुष्ठने एक प्रधानमंत्री निर्देशे समाज कल्याण मंत्रणालय कर्मसूची उपकारभोगी संख्या कैक गुण बाढ़ान वयस्क भा विधवा भाषह सब क्षेत्र आर्थिक सहायता प्रदान हारो बाढ़ान मंत्री প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অসহায় ও দুস্থ মানুষজনকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে তার মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান নুরুজ্জামান আহমেদ সকালে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে থাকা কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা 
লস্কর তাজুল ইসলাম এ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন এ সময় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের 41 জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন চলতি বছরের 12 জুন নির্বাচনে তালুকদার আব্দুল খালেক তৃতীয়বারের মতো মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে